aux as du monde, la cathédrale de Paris, par son harmonie et sa rigueur, résume toutes les composantes de la vision chrétienne à son niveau de plus haute conscience, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Notre-Dame de Paris, par sa présence même dans l'île de la Cité, entre les deux bras du fleuve, donne un sens à l'implantation de tous les monuments qui l'entourent et définit cet espace comme géographie sacrée. Ainsi, l'île de la Cité apparaît-elle comme un microcosme où nous pouvons lire les deux composants fondamentaux de toutes les sociétés humaines, le temporel et le spirituel. Le temporel à l'ouest, le spirituel à l'est. C'est pourquoi nous trouvons depuis toujours placés vers l'ouest de l'île les édifices de l'autorité temporelle et aujourd'hui encore les tours de la conciergerie, vestiges du palais des rois. Ainsi, au milieu du plus ancien pont de Paris, qui fut, il y a trois siècles et demi, le premier balcon sur la Seine, nous trouvons la statue équestre d'Henri IV, devenue par son emplacement même le symbole de l'autorité temporelle. De même, lorsque nous revenons de l'ouest à l'est de l'île, nous trouvons une frontière autrefois gardée par une église dédiée à Saint-Michel. À partir de là commençait vers l'est la moitié de l'île consacrée aux édifices proprement religieux, et en particulier à la cathédrale, implantée à la pointe orientale de l'île dès le VIe siècle. Car depuis l'aube de l'histoire, tout temple doit être tourné vers le soleil levant, vers l'Orient, qui représente les origines du monde. Et ces origines, Notre-Dame de Paris les symbolise d'autant plus qu'elle semble surgir directement des eaux primordiales. Travailler comme de l'ivoire, le calcaire de l'île de France rayonne en sa blondeur retrouvée sous les feux tamisés du soleil. L'immensité harmonieuse de ses portails s'ouvre à l'appareil de la liturgie que le clair obscur de l'architecture revêt le mystère. Proclamons le mystère de la foi. Les cathédrales du Moyen-Âge, comme toute architecture sacrée, ont pour but de manifester sur la terre la correspondance avec le ciel, selon des proportions, des nombres et des symboles universels. C'est le ciel, source non humaine de toute création, qui est le générateur des formes où vient se couler la matière. Mais rappelons quatre dates essentielles de Notre-Dame de Paris. 1163, sous le roi Louis VII, pose de la première pierre de la cathédrale par le pape Alexandre III et l'évêque Maurice de Sully. 1250, sous Saint-Louis, achèvement du gros œuvre. De 1258 à 1267, façade des croisillons du transept par Jean de Chelles et Pierre de Montreuil. De 1845 à 1864, enfin, restauration patiente après les saccages du XVIIIe siècle, dont l'incompréhension et l'intolérance semblait avoir voulu détruire surtout l'appareil symbolique de la cathédrale. Ces saccages annonçaient 
au nom des Lumières, le refus moderne de toute pensée traditionnelle. Ce refus de la tradition et de l'intuition spirituelle exprime l'incapacité de l'homme moderne d'imaginer à quel point l'homme du Moyen-Âge vivait pleinement les symboles au cœur de sa vie quotidienne. L'abondance des figurations symboliques à Notre-Dame de Paris s'explique avant tout par la haute qualification spirituelle des compagnons constructeurs du rite de Salomon, mais aussi par la protection de Guillaume d'Auvergne, connu comme adepte alchimique et qui était l'évêque de Paris pendant la construction de la façade. Grâce à la savante restauration de Viollet le Duc et de ses compagnons, Notre-Dame aujourd'hui continue sa navigation mystique et remonte vers l'Orient, vers les origines, au fil de l'eau comme au fil du temps. La cathédrale gothique, nef de salut, arche d'alliance, est aussi l'arche de Noé emplie des trésors de la foi et de la connaissance. Elle traverse les siècles entre deux déluges pour sauvegarder les éternelles réponses aux éternelles questions que l'humanité s'est toujours posées. Sainte-Geneviève, protectrice et patronne de Paris depuis le 5e siècle, semble ici être la vigie de ce vaisseau mystique qui est à la fois la nef de la cathédrale et l'île navire de la cité. de cette île de la cité comme au centre de la France. Notre-Dame se trouve plus encore au centre de l'histoire de la France. La cathédrale lui confère un sens qui va au-delà de l'histoire. Le 10 février 1638, Louis XIII, Renouant avec les fondements mystiques de la monarchie française, dédie son royaume à Notre-Dame, affirmant ainsi la dépendance naturelle du pouvoir temporel à l'égard du divin. En fait, depuis 800 ans, tous les événements qui ont touché la France ont trouvé leur écho sous les voûtes de cette cathédrale. Si Notre-Dame de Paris apparaît comme le centre de notre histoire, elle nous apparaît plus encore comme le centre d'un espace bien précis. Celui de cette ville qui, à partir d'elle, s'étend depuis près de 2000 ans en cercles successifs. Cet accroissement ne s'est pas effectué au hasard. Paris nous apparaît d'abord comme le fruit du croisement du fleuve et d'un chemin préhistorique. Ce chemin qui réunissait la Scandinavie à l'Ibérie, est aujourd'hui, sur la rive droite, la rue Saint-Martin. Puis, le fond du parvis de la cathédrale, et sur la rive gauche, la rue Saint-Jacques, qui gravit la montagne Sainte-Geneviève. Dès les temps mérovingiens, et à mesure que se développait la ville, ce même axe nord-sud était perpendiculairement traversé, là où se trouve encore aujourd'hui la tour Saint-Jacques, 
par un second axe de direction est-ouest, évidemment parallèle à la Seine et qui est aujourd'hui la rue de Rivoli. À partir de la Renaissance, la branche ouest de cet axe est l'objet d'un développement privilégié, phénomène qui se retrouve dans la plupart des grandes villes d'Occident. Et c'est au sommet de la colline où le nôtre avait dessiné l'étoile qu'aujourd'hui encore, l'Arc de Triomphe manifeste le souvenir des morts toujours liés dans les civilisations traditionnelles au coucher du soleil. Mais revenons à cet axe est-ouest, matérialisé par trois parallèles. La rue de Rivoli, l'axe Tuileries champs élysées et avant tout, le cours royal de la Seine. Ce dernier est évidemment, antérieur aux autres, inscrit dans la géographie même du site et pourrait-on dire dans la prédestination de Lutèce et de Paris. Les maîtres d'œuvre du Moyen-Âge ont pris conscience de ces coutures spirituelles et ont voulu les glorifier. N'ont-ils pas en effet très exactement orienté la nef de la cathédrale selon ce bief de la Seine situé entre la cité et l'actuel pont de la Concorde Cet axe, est-ouest, symbolise la quête de la lumière. Cette quête où s'engage tout chrétien qui se dirige vers l'autel au moment de chaque messe. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. vers l'autel symbolise la quête de la lumière des origines. Cheminement qui acquiert une signification bien plus précise lorsqu'on voit que presque toutes les églises médiévales sont orientées spécifiquement par rapport aux points cardinaux et en fonction du calendrier.
En ce qui concerne Notre-Dame de Paris, nous constatons que le cœur est incliné sur le parallèle de 23 degrés et demi, ce qui correspond au lever et coucher du soleil le 1er mai, début du mois de Marie, le 15 août, fête de l'Assomption, et le 1er novembre, fête de tous les saints, au début du mois des morts. Dans Notre-Dame de Paris, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres églises, le cœur et la nef ne sont pas exactement dans le prolongement l'un de l'autre. En effet, si le cœur est incliné sur le parallèle de 23 degrés et demi, la nef l'est de 26 degrés. Et cette dernière orientation, nous l'avons vue, est celle même du grand axe est-ouest de Paris, la Seine royale, les Tuileries et les champs élysées De même que le portail du jugement qui célèbre les morts et l'espoir de la résurrection, l'arc de triomphe de l'étoile est aussi une porte du soleil couchant. Pareillement orientée, tous deux rappellent la solennité de ces dates de l'histoire de France que sont, entre autres, le 8 mai et le 11 novembre. Comment ne pas parler de prédestination lorsque l'on constate que, dans la géographie sacrée de Paris, cet axe solaire, comme celui de la Seine, portait en lui ces dates bien avant Jeanne d'Arc et les armistices de 1918 et de 1945. Dans l'alternance de la nuit et du jour, de la lune et du soleil, le coq, en latin gallus, autrefois lié à la religion gauloise, est au cœur de la nuit au-dessus de la ville, le veilleur qui apparaît comme la mémoire du soleil, aussi bien du soleil visible que du soleil spirituel. Il en annonce le retour, et même, dans ce monde désacralisé, proclame la résurrection du Christ, préfigure le triomphe final de la lumière divine sur les ténèbres. Ce spirituel de tout temple chrétien s'amplifie encore à mesure que nous abordons ces autres axes. Dans sa forme de croix, il concentre toutes les significations des quatre points cardinaux. La flèche, par sa dimension, ajoute deux autres directions. Les six directions de l'espace ainsi présentes dans la structure même du temple symbolisent le monde manifesté et rappellent l'origine du temps, les six jours de la Genèse. Ce nombre six évoque la création divine et l'omniprésence du Verbe créateur. Mais pour vivre pleinement la dynamique symbolique de ces six directions, il nous faut les considérer comme inscrits dans le mouvement cosmique qui est figuré autour de l'axe vertical de tout temple, jaillit ici de la croisée du transept. À Notre-Dame de Paris, en cette croisée du transept autour de laquelle tournent toutes les significations, Marie, Mère de Dieu, porte le Christ dans ses bras, au lieu même où cette clé de voûte porte la flèche. cette même dynamique des significations, les quatre bras de la croix sacralisent les quatre points cardinaux, les quatre heures du jour, les quatre saisons, les quatre âges de la vie, les quatre âges du monde, les quatre éléments, les quatre évangélistes, ainsi que tout ce que structure ce nombre divin quatre dans le temps et dans l'espace.
mais les six directions de l'espace ne prennent toute leur ampleur que par rapport au point où elles se croisent. Ce point, le septième élément, symbolise la source de tout mouvement et l'origine de toute création. Dans la symbolique des nombres de toutes les religions, le nombre 7, au centre de l'espace et du temps, est considéré comme le symbole par excellence de la divinité. Dans la liturgie, les significations du 6 sont figurées habituellement par les six cierges de l'autel, le passage au 7 étant incarné soit par le crucifix, soit par le cierge pascal. L'importance des nombres dans la structure sacrée du monde est évidente à tout chrétien lorsqu'on parle du 3 en rapport avec la Sainte Trinité ou du 4 en rapport avec la croix et les évangélistes. Mais tout nombre est chargé de signification symbolique. Tout nombre exprime un aspect fondamental du monde et de son devenir, contrairement aux chiffres qui n'expriment qu'une réalité quantitative. Si le 4 est le nombre de la croix et du manifesté, le 8 est traditionnellement lié à l'idée d'un flux solaire et d'eau lustrale du baptême, d'où la forme octogonale des baptistères les plus anciens. Ce sont les eaux primordiales que symbolise plus particulièrement la rosace nord de Notre-Dame de Paris. Les huit lobes de son oculus central, ses 16 puis 32 rayons, exprime l'expansion du 4 originel, c'est-à-dire la création du monde considéré dans ses états successifs. D'ailleurs, toute rosace, par sa structure centrale, est un symbole de la création du monde, le centre de toute rosace symbolisant le principe créateur, et les différents rayons, les voies que l'amour divin utilise pour faire passer le monde de l'invisible au manifesté. Une rosace est une roue où symboliquement s'inscrivent à la fois le cycle solaire, l'ensemble des cycles du temps et de l'espace, et l'histoire cyclique de l'humanité dans la perspective divine qui est celle de la rédemption. Ce dialogue entre l'homme et Dieu à travers le cosmos, la figuration la plus étonnante pour un homme d'aujourd'hui n'est-elle pas, dans les vitraux de la rosace ouest, ce zodiaque placé autour de la Sainte Vierge, entre les prophètes, les vertus et les vices En fait, pour la théologie chrétienne du Moyen-Âge, comme pour toutes les religions, l'astrologie participait étroitement à une vision globale du monde. même zodiaque, on le retrouve dans cette même façade ouest, au portail de la Vierge, que l'on appelait aussi portail de l'astrologie. Les douze signes du zodiaque entourent la Vierge à l'enfant de la même façon que les douze étoiles de l'Apocalypse, soulignant ainsi la fonction cosmique de la Vierge. Les travaux des mois juxtaposés rappellent les liaisons du ciel et de la terre. Pour ces constructeurs du temps de Saint-Louis, la course annuelle du soleil au long des douze mois lunaires réglait encore le calendrier liturgique. Ce zodiaque, comme le précédent, ne commence pas par le bélier, mais par le verso. De plus, après le signe des gémeaux, nous trouvons le lion avant le cancer. L'interversion volontaire de ces deux signes traditionnellement liés au soleil et à la lune représente en fait une signature du monument tout entier. Car de même que toutes les cathédrales Notre-Dame, celle de Paris est consacrée au Christ et à la Vierge, dont les correspondances cosmiques sont le soleil et la lune, 
et des correspondances zodiacales, les signes du lion et du cancer. Au tympan de ce même portail de la Vierge, l'aspect cosmique de la Mère de Dieu est encore exprimé par le sarcophage de la Dormition. D'après Fulcanelli, les figures qui s'y trouvent gravées représentent les sept astres visibles de la Terre en évoquant les analogies entre le macrocosme et les structures de la matière. Si toute la cathédrale symbolise le cosmos et les rouages de la création, une de ses principales fonctions est également de rappeler que des esprits angéliques rebelles y ont fait apparaître le mal et que le couple humain originel a succombé à la tentation de l'orgueil. Au-dessus de cette figuration du péché originel, la Vierge préside en tant que refuge du pécheur, comme l'appelle ses litanies. Elle est avec son fils, co-rédemptrice du genre humain, médiatrice entre Dieu et nous, et recours universel dans la lutte de l'homme religieux contre les démons. Si toute architecture religieuse reflète le ciel, l'art gothique semble jaillir plus haut que toutes les autres formes, comme un défi surhumain à la pesanteur de la chute, comme le véhicule privilégié de la prière. comme un encens et que mes mains s'élèvent à l'oblation du froid. Aussi bien dans les détails de l'architecture que de ceux de la liturgie, nous pouvons apercevoir tout un symbolisme cosmique. Ainsi, en tournant autour de l'autel, de droite à gauche, l'officiant sacralise le temps et l'espace en remontant analogiquement une spirale dont le centre, ici l'autel, symbolise l'origine de tout temps et de toute création. Pour arracher chaque âme nouvellement incarnée aux ténèbres du mal, l'Église, à l'imitation du baptême du Christ par saint Jean-Baptiste dans l'eau du Jourdain, met en œuvre l'exorcisme du baptême par l'action purificatrice des eaux d'avant le péché. À Paris, la chapelle saint jean le rond l'ancien baptistère, était placée au nord, parce que traditionnellement, le nord symbolise la nuit d'avant la création et les eaux primordiales de la Genèse. Par le mystère du saint carême tu accordes aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ. Ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Dans cette lumière, la fontaine baptismale conçue et placée par Violet le Duc dans une chapelle du bas côté nord invoque la croix et résume par sa structure quadripartite, par les quatre évangélistes et par les douze apôtres qui y sont figurés, les symboles fondamentaux du temps et de l'espace sacré et l'image du paradis perdu. Lorsque, dans le premier exorcisme du baptême, le prêtre dit « Sors de cet enfant, esprit impur, et cède la place à l'esprit saint paraclet », il met en marche un combat incessant contre l'esprit du mal, symbolisé ici par ce serpent placé au nord, là où les forces maléfiques ennemies de la croix ont transformé une partie de la nuit originelle en ténèbres infernales, d'où elles sortent pour tenter l'humanité.
Dans le symbolisme des points cardinaux, le nord est le point de départ du cycle quotidien du soleil et, analogiquement, le point de départ de tous les autres cycles du temps. Dans la croix dessinée par la cathédrale, la branche nord, avec sa rosace structurée aux multiples de 8, et dans la froide tonalité mauve de ses vitraux, porte tout le symbolisme de l'incarnation du verbe. nous voyons figurer autour de la Vierge à l'enfant au centre de la rosace les prophètes de l'Ancien Testament et les ancêtres du Christ. Les rois mages apportent à l'enfant Jésus l'or, l'encens et la myrrhe, par lesquels ils reconnaissent en lui les fonctions royales, sacerdotales et prophétiques. Ces mages, figurés également au nord sur le premier arc boutant extérieur, marquent le départ d'une rotation qui suit, comme nous allons le voir, le cours quotidien du soleil et au long de laquelle vont se dérouler symboliquement les étapes de la vie du Christ et de l'histoire de la rédemption. Si la nativité correspondait au nord, la passion et la résurrection vont être figurées à l'est, l'assomption au sud et la parousie vers le soleil couchant. L'espace du cœur correspond analogiquement à la semaine sainte, et la scène du jeudi saint, remémorée sans cesse par la liturgie, devient aussi sa pièce maîtresse. De même, qui prit la coupe remplie de vin, y rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je vous ai fait. Le sacrifice de l'agneau divin constamment présent dans la liturgie se projette de façon permanente 
par la croix dans le plan même de tout temple chrétien. C'est cette orientation vers le soleil levant qui symbolise le départ de toute la liturgie chrétienne. Le sol orient, le sol invictus, est le symbole de la victoire du Christ, de la lumière divine sur les ténèbres du monde accablé par le péché. de cette victoire, c'est le renouvellement quotidien du sacrifice du Christ sur l'autel par l'Eucharistie. Au moment d'être livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Proclamons le mystère de la foi. Si la rosace nord symbolisait l'Ancien Testament dans cette même rotation symbolique du Verbe Rédempteur, la rosace sud, avec ses couleurs diaprées, symbolise le Nouveau Testament et le début de l'Église du Christ. Cette rosace sud, chef dœuvre de Jean de Chelles et de Pierre de Montreuil, a pour structure une roue à douze rayons, c'est-à-dire analogiquement un zodiaque. Elle symbolise la rotation harmonique du monde figurée autour de l'image du principe créateur. Et dans la symbolique des âges du monde, elle représente le sommet du cycle, le soleil au zénith. Ces douze rayons représentent aussi les douze apôtres, ici figurés sous la rosace, au milieu desquels les quatre évangélistes sont juchés sur les épaules des quatre grands prophètes de l'Ancien Testament. Ces apôtres qui vont diffuser la parole du Christ nous les voyons disposés à la croisée du transept, autour de la flèche. Ils figurent une croix à huit branches, symbole du Verbe solaire. C'est Violet le Duc et ses compagnons qui, en reconstruisant la flèche, ont groupé les douze apôtres, trois par trois, autour de l'axe vertical de la cathédrale, auprès des quatre animaux, symboles des évangélistes. Violet le duc lui-même a tenu à figurer parmi eux, seul tourné vers le centre, vers le Christ, et faisant un salut compagnonique. de la cathédrale symbolise l'histoire de l'Église et de la chrétienté entre le premier et le second avènement du Christ sur la terre, entre les évangiles et l'apocalypse, entre l'apogée et la fin du cycle. C'est pourquoi, au-dessous de la rosace sud, se trouve le portail Saint-Étienne, élevé au XIIIe siècle à la gloire du premier chrétien ayant poussé l'imitation du Christ jusqu'au martyr. La consécration de ce portail sud à Saint-Étienne rappelle la cathédrale précédente, et ce nom même, Stéphanos, évoque en grec la couronne du Christ-Roi. Et 
Et c'est enfin en s'acheminant vers la façade ouest que nous allons récapituler toutes les significations précédentes. À la fin du cycle de la rédemption, là où la rosace ouest, par sa dominante rouge, suggère l'embrasement du Verbe divin dans la gloire finale. Et de même que la Vierge présidait au centre de la rosace nord au début du cycle, où elle figurait à la fois la grande mère cosmique et la mère du Christ, ici, au centre de la rosace et de la façade ouest, elle préside à la fin des temps en tant que co-rédemptrice. Toute l'ère chrétienne, c'est l'histoire de ces témoins privilégiés qui portèrent la foi du Christ jusqu'au martyr, tel l'évêque martyr et patron de Paris, Saint Denis. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Paul, les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Garant de cette résurrection, Saint Michel, archange lumière, protecteur de la France, placé au milieu de la façade, concentre en quelque sorte toutes les fonctions eschatologiques, c'est-à-dire relatives à la fin des temps. Comme toute la façade, il regarde vers le point de l'horizon où le soleil se couche le 8 mai, qui est la Saint-Michel de printemps, et il préside au jugement dernier. Les feux du soleil couchant nous rappellent chaque jour l'échéance ultime de l'humanité, la fin du cycle. Tout dans cette façade qui regarde au-delà de la vie et de la mort exprime cette attente, non pas en termes d'épouvante, mais d'espérance et d'apothéose. Tout le portail central de la façade constitue un commentaire de l'Apocalypse de Saint Jean. Dans sa main droite, il a cette étoile, et de sa bouche sort une épée effilée à double tranchant et son visage est comme le soleil qui brille de tout son éclat. À sa vue, je tombai à ses pieds comme mort, mais lui me toucha de sa main droite en disant, ne crains rien, c'est moi le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant la clé de la mort et de l'enfer. Jérusalem céleste qui figure au pied du Christ l'accomplissement glorieux de toute l'épopée humaine a dès ici bas sa correspondance historique dans la Jérusalem terrestre représentée ici par l'allégorie de la synagogue. Là encore, comme entre les deux façades du transept, la complémentarité entre l'image de la synagogue et celle de l'Église exprime la filiation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Par cette filiation, l'Église récapitule les fonctions salvatrices des traditions pré-chrétiennes dans la perspective des fins dernières de l'humanité. Au-dessous du Christ du trumeau central apparaît une figuration à première vue profane, restituée par l'atelier de Viollet le Duc, à l'imitation du bas-relief médiéval de la cathédrale de Lens. C'est un des sept arts libéraux qui, au Moyen-Âge, synthétisait la connaissance. C'est Cybèle, ou la philosophie par excellence. Elle tient deux livres, l'un ouvert, c'est le savoir accessible à tous, l'exotérisme. L'autre fermé, qui est la connaissance que l'on ne peut atteindre qu'à travers sacrifice et travail acharné, c'est-à-dire l'ésotérisme. Notion abusivement confondue aujourd'hui avec l'occultisme, qui est la recherche luciférienne des pouvoirs. Le symbole de cette éprouvante ascension vers la connaissance est cette échelle à neuf barreaux, neuf comme les neuf cœurs des anges. Sur la façade ouest, bien d'autres figures symboliques, en dehors des deux zodiaques et de Cybèle, comme l'alchimiste, le chêne et les fleuves, Job sur son fumier ou l'enfant gardé par le dragon du portail Saint-Marcel, 
prouve que cette regrettable séparation que nous constatons aujourd'hui entre science traditionnelle et pensée religieuse n'existait pas au Moyen-Âge. Ces connaissances venues des origines de l'humanité et que les miettements de notre savoir classent aujourd'hui en astrologie, alchimie ou cabale participaient organiquement à une vision chrétienne du monde. Rosas du Monde, Mémoire du Monde, une cathédrale comme Notre-Dame de Paris joue aussi le rôle d'un pont visible et invisible entre le plus haut passé et le temps à venir. Dans ce sens, la galerie des rois, si elle figure d'abord les rois de Judas, ancêtres du Christ et de la Vierge, représente aussi analogiquement les rois de France et par là même la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament à travers les deux monarchies. Dans la cohérence générale du monument, cette galerie des rois participe sur un autre plan aux significations cachées. En effet, ces rois sont au nombre de 28, nombre de jours de la révolution lunaire, et par la même, nombre symbolique de la lune qui, comme nous l'avons vu, est à Marie ce que le soleil est à Jésus. Et nous trouvons sous forme de 2,8 le même nombre dans les proportions du plan et de l'élévation de la cathédrale. Que ce soit à travers des nombres, des symboles, des allégories, partout la Vierge préside, et en particulier sur la façade. Mère du Christ, Mère de l'Église et Mère du Monde, elle accueille le pèlerin en tant que Reine des Anges et refuge du pécheur. Au portail Saint-Marcel et à droite de la façade, tous les épisodes de son enfance et de sa vie sont figurés. de la Vierge, sa dormition, qui est en même temps son assomption, est surmontée de son couronnement, image de la purification finale du monde. Dans la statue du Trumeau restituée par Violet le Duc, elle porte le sceptre fleuri de rose qui symbolise, par les six directions de l'espace, sa royauté sur le monde. Dans une conception traditionnelle, Marie pleine de grâce correspond à la matière originelle immaculée et fécondée par l'Esprit Saint. Enfin, au trumeau du portail Saint-Marcel, appelé aussi portail Sainte-Anne, dans le bas-relief le plus ancien de la cathédrale, Marie, comme une vierge romane, est entourée des fondateurs de la cathédrale. Louis VII à sa gauche et Maurice de Sully à sa droite assise en majesté avec son fils, sous l'arche de la Jérusalem céleste, de même qu'elle présidait aux origines, elle nous ouvre à la porte du ciel. Par sa fonction médiatrice entre l'humanité et la Jérusalem céleste, cette porte du ciel qu'est Marie amplifie la fonction salvatrice de cette église privilégiée qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Depuis huit siècles, à travers ses portes, trente générations ont pris le chemin de la lumière. ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix 
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec Notre-Dame poursuit sa navigation mystique vers l'Orient, vers les origines, au fil de l'eau comme au fil du temps, sous la protection de la Vierge Marie. Mère de Dieu, Reine des anges, Reine des prophètes, Trône de la sagesse, Étoile de la mer, Rose mystique, Refuge du pécheur, Arche d'alliance, Porte du ciel.